At 58 years old, Roger Movita is a popular sports journalist in the Bakongo province of the Democratic Republic of the Congo. Despite his expertise in sports, his life has been spent on the sidelines due to the devastating virus known as polio. Signs of the crippling disease appeared when he was only two years old, eventually paralyzing his lower limbs and forcing him to use crutches to walk. Avec la polio, j'ai dû commencer l'école primaire à l'âge de 9 ans, mais chaque fois interrompu avec des rendez-vous. Roger has had 17 surgical operations in the hope that he'd regain the use of his legs. But despite these interventions, he can only stand upright with the help of wooden crutches and metal splints. Tout a été pratiquement difficile. Et même aujourd'hui, je travaille, j'ai ma maison, c'est ma propre maison, j'ai des enfants, j'ai ma femme, mais la vie est toujours difficile parce que je ne peux pas me déplacer à pied, faire par exemple 100 mètres à pied, c'est difficile. The DRC was nearly declared polio free, but in 2006, the country was reinfected and the circulation of the polio virus has spread to communities throughout the country. Roger is actively involved in the fight against the highly contagious disease, raising awareness on his radio station and other media. Je suis correspondant pratiquement de toutes les radios communautaires du Bas Congo. Quand il y a campagne ou bien quand il y a événement sportif, je demande à la population de faire vacciner les enfants et de se faire vacciner. Et même les adultes, quand il s'agit de vacciner tout le monde. At this market near the Angolan border, Roger uses his experience to sensitize the population and warns of the lifelong risk that the polio virus carries for children and adults. Speaking in the local dialect, he tries to convince parents of the value of getting one's child vaccinated. Je mène ce combat dans l'espoir que la République démocratique du Congo va atteindre les autres nations où on ne parle plus de cette maladie qui est la polio. Je voudrais quand même savourer, pour moi j'appelle ça une victoire, je voudrais quand même savourer cette victoire de l'éradication totale de cette maladie. UNICEF and its partners' communication efforts are increasingly focused on personalizing the risks of polio by engaging the active participation of those living with the effects of the disease. The powerful personal testimonies of polio survivors like Roger remind Congolese parents of the risk of the disease and dispel common misconceptions about vaccinations. Faites-vous vacciner. Faites vacciner vos enfants pour qu'ils ne deviennent pas comme moi pour qu'ils deviennent des grands footballeurs, des grands basketteurs, des grands nageurs avec une bonne santé. Roger is a dedicated advocate of the vaccine in DRC. His public testimonies make him an essential voice in the fight against polio throughout Bakongo province.